一天啊，一天，醒了。对不起，我刚才睡着了。没事，都怪我，早上把你喊了个早。这是什么呀？鱼，我刚才给你钓鱼去了。你下海了？对，我看看，我看看。哎，别别别，不是他跑了。好了，再钓嘛！我现在给你坐下啊！高一天，高一天，返航，立刻返航！哥，哥，你怎么来了？对于昨天的事儿，还没能做出最终的结论，不能确定你是不是还有危险，所以从今天起，你的行动将受到限制。好看吗？恭喜啊！谢谢。哦，对了，你先别告诉爸妈，我想给他们一个惊喜。知道了。哦，吴先生，不好意思啊，那个给您添麻烦了。严重了，应该做。哎，你俩有什么秘密瞒着我吧？哪有啊？哪赶上我？那还说什么危险分子？又忘了规矩了，瞎问。咱们走吧，别影响你哥工作。那我们先走了，拜拜。再见。不对，人呢？走了，走了？你怎么来了？我，叶涵的意思，他不是担心你，怕你出什么事儿吗？嗨，他呀，嘴上一套，心底里一套，女人心呢，还得真。你现在这么懂你？我不懂，我什么都不懂，您懂就行。
，你确定一下，这个人你认识吗？我今天中午请高一天来家吃饭，你能来吗？哎，我知道你忙，但是今天日子特殊，啊，我不想家里缺一个人。什么特殊的日子？高一天又不是没去过咱们家。特殊就是特殊，你就说来不来吧。好，我去。真的？说好了，你别空手来。好。知道了，天二，有发现吗？我今天中午要回趟家，你现在去帮我买点东西。这这我也管。少废话，赶紧去，然后派人来继续到这儿来找。有什么情况的话，随时向我通报。好吧小高，哎，不怕你笑话啊？我们家这日子过得糙，就没有现成的好花瓶儿。这个东西凑合吧，挺好的。这个，哎呀，这屋里有了鲜花，感觉就是不一样啊，蓬荜生辉呀。只要叔叔阿姨喜欢的，我就算没白忙活。哎，小高，别走了啊，阿姨给你做好吃的今天啊。哎，等会儿，今天宁二老谁都别动。尝尝他的手艺。对呀、啊，我来做，我来做。啊！哎，回来了。啊。哟
哦，今天刮的是哪阵风啊？回家看爸爸妈妈，还知道拿礼物了呢。哎，这个，这个我跟你爸没吃过。就知道你没吃过，所以买来给你尝尝。嘘，越来越会说话。哎，哥，你真来了？你叫我回来，我赶不回来吗？洪先生回来了。洪先生。这也太客气了吧！球球比你大不了两岁，你要不然就管他叫哥哥，要不然就叫球球哥哥。球球哥,哥，不太好意思。哥，哎，坐坐坐坐吧。哦，对对对对对。你看什么？我就看着我儿子长得最漂亮，疼了吧你？哎，怎么不把叶涵叫来啊？你说一家人好不容易凑到一起吃个团圆饭，什么一家人嘛？你别自作多情了。这这这这怎么是自作多情呢？真是。干嘛去啊 ？Yes sir， 来点。哎呦，做这么多的菜呀！哎呀，最后一道，最后一道，太急了，也不知道合不合你们口味，我瞎做的。哎呦，真是做的太漂亮了！小高，我跟你说，这屋里啊，除了我，他们三个人加起来都赶不上你。哎呦，阿姨太过奖了，妈。嗯嗯。您是一家之主，说点什么呗？啊，说说点什么呢？其实呢，呃，小高呢也不是第一回到咱们这儿来啊，别把气氛弄这么紧张。哎，哎，呃，我说老铁子，今天这个饭呢是菜呀，都是他们俩张罗的。是是，我看让让他们俩说两句。对对，来来来，说两句，说两句。我那个，我嘴笨，不太会说话、啊。那我就喧那个喧宾夺主的，简单说两句。我跟妍妍呢认识这么久了，然后没遇到过什么大风大浪，但是也共同经历过不少小困难。我们都是一块走过来的。就前两天我带他出了趟海，哦，为这事儿那个我还给哥添了不少麻烦。就那天我在三岛湾呢。跟妍妍求婚了，真的？哎呀，那天就我们俩，所以今天呢，我想给叔叔、阿姨还有哥，给你们一个交代。爷爷，那个碰到你是我这辈子最大的荣幸，不管将来发生什么。我想保护你一辈子，我爱你，嫁给我，你愿意吗？我愿意小棉袄，这马上就要被别人抢走了。妈，别哭了。妈，嗯嗯，妈，这是高兴的事儿，我们干什么呀？来，咱们举杯，为了妍妍和小高的幸福，咱们碰一个。哎，对对，来来来，听球球的，为了你们的幸福，来干一个，干一个。叔叔阿姨，哎哥
哎呀，喝点酒，喝点饮料。哎呦，你说这孩子，我们刚才呀、啊、都吃的饱饱的，喝不下去了。这个东西啊，是我自己发明的，叫蔬菜水果汁。又可以帮助消化，又可以提高体内食物的这种吸收。哦，高二，忙活一阵子，好好休息休息啊。他呀，是营养膳食高手，你们就等着享福吧。嗯，哎呀，这味道就是不一样啊，还真应该把婉芝叫过来。说他每天教我什么鲜榨果汁啊，营养膳食啊，你爸就是不喜欢，原来是做的不好喝。<笑>对了，妈，婉芝阿姨今天怎么没来啊？啊，他回老家了，说过一两天就回来。他哪天走的？他就是那个前天走的吧？就是我给你打电话，说我着凉那天。啊，对对对，就是那天。呃，下班的时候还在呢。第二天我来上班，他就不在了，还留了一封信放在前台。那信里边说什么？就说回老家，老家有事儿，过一两天就回来，别让我惦记他。哎，沈贼呢你？你说我一定要回去老家。哎呦，我就是问问妈。不是，你怎么这么多事？这是是。好，好，好，我不喝了。妈，那我先走了。哎哎哎哎呀，好不容易大家都回来，你早多少兴。这不是省着点饭吗？我走了吧。哎，哎，爷爷，咱们送我哥。啊，哥，送送你。哎呦，他的事儿。哎呦，你们俩也是，就这两沟送什么呀？哥，谢谢你今天能回来。这么重要的日子能不回来吗？谢谢你啊，洪先生。怎么还洪先生？我现在有点不太习惯，而且我一看你总觉得你特别威严。我有吗？有点。你以后别欺负我啊！你欺负我，让我哥收拾你。我哪敢啊！爷爷。嗯。我刚才看小高给你戴戒指的时候，好像有点紧啊。是有一点。哟，那个。怪我不太细心吗？这样，你给哥，哥回去路上找个店给你扩一号。啊，不用不用，我去吧，因为我知道你。难得我妈这么高兴，你受累，跟爷爷俩人陪好我爸妈，给我就行。你别给我弄丢了。还不谢谢你哥，弄好了，下午早上给你送回来。好。啊，谢谢哥。好，行，辛苦了哥。路上注意安全啊，哥。好，回吧，慢走啊，哥。走的时候还生龙活虎的，一顿饭吃蔫了，吃的不舒服。整个三零幺的案子起到颠覆性的影响。从这个资料上解释来说，这个幕后的高人，他应该是给钱守成使用了一种叫做纳米跟踪器。这个东西是可以通过饮料，甚至是皮肤接触植入的。但是有一点，目前这种技术，只有 K 集团是掌握的。还有，道路监控那边把全部的数据都发给咱们了，没有发现任何的遥感信号。如果让我单从这个照片的技术分析来看，这个人寄给我们的照片是出自他个人相机，不是咱们的道路监控。如果以这些点让我来推测，我会觉得这很像是一次黑吃黑的性质行为。你看 ，K 集团让黄薇薇去偷取这个海龙号的数据，黄薇薇
在拿到了东西，并且他提前拿到了，可是他没有交给东家，所以东家希望通过咱们的手铲除他们，这样他既拿到了东西，又可以省掉一大笔钱。可是在这个过程当中出现了一些纰漏，黄薇薇一党被铲除了，可是他们没拿着东西，可是这个背后的人又没有能力去把这个东西继续找回来，那么他们怎么办呢？要么他们寻找一个新的目标，要么。这个人继续雪藏，等待新的时机。不管怎么说，我是觉得短时间内他们应该不会再有所行动了。你的这个论点，我只认同一半。假设这个人有能力再次盗取海龙号的数据呢？什么时候你的想象都能给我当证据时，我办案就简单多了。哟，叶叔。没事，叶叔，没事。哎呦喂，怎么样？我都快把这钻石磨成粉了，真的没问题。那行，那你给他送回去啊？又我去啊？你不去谁去啊？等等等等等，哎，等会儿。你在去的路上找一家珠宝店，把这个戒指扩一号。扩一号，快点去。回来了，张阿姨。啊，回来。我听阿姨可担心您了，家里边没事吧？啊，没事没事。嗯，你田阿姨呢？哦，这不，田阿姨中午来客人了吗？忙活的够呛，下午就没过来。行，那你早点下班吧，回去休息。嗯，好嘞。张阿姨，你没事吧？我看你脸色不大好，你也早点休息。没事，我就。你是干什么的？我给我朋友送点凉茶。朋友，哎，朋友叫什么名字？张岩。你跟他什么关系？我，我是他男朋友。啊，张总跟小张东在里边开会呢，这办公楼你也进不去，甭找他们了。还有，这个地方是禁区。哟，我没看见，真没看见，我从那边过来的。你看。这次可一次性记住了，下回再叫我逮着你，我把你抓去保卫科。
张工，嗯，这蔬菜降压汁啊，必须得天天喝，嗯，一次两次也不管用，三百六十五天都得喝才行啊。可是我就看着吧，这样太麻烦了。再说我们家老田呢，也没你做的好。哟，哎呦，这是谁呀？他说话太不讲良心了，我跟你说，哪回都是我做好了给他端到嘴边上，是不是？他不爱喝，跟喝毒药似的。没那么难喝呀。怎么样？啊？倒是还可以，就是味道有点怪怪的，你尝尝。嗯，这不挺好喝吗？就这味儿啊。哎，我说啊，你真不禁念叨，中午吃饭的时候，我们大伙还念叨你呢。是吗？嗯，你们说我什么了？说您榨的果汁没有某人榨的好喝呀。中午我爸全都喝了，一点没嫌味道怪。呀，各有所长，各有所长。这中午来的什么贵客呀？那姑爷来了。哎呀，您这口改的也够快的呀。就是啊，这都改口了，真后悔我中午没赶过来。戒指都戴上了，妍妍，这是求婚了。你答应了，姐，你也答应了，答应了，当然答应了。我们对小高已经考察了一个阶段了，对不对？我们觉得这个人还真是挺不错的，老老实实的，不是那种油嘴滑舌的那种。哎呀，你呀，哎呀，哎，那天儿子带一个来，你这么说啊？姑娘带一个来，你也这么说。怎么这好人都跑到你们家去了？这是、哎。那怎么了？那我闺女，我儿子命好，怎么了？还不许啊？妍妍，你这戒指摘下来，让我仔细瞧瞧。啊，好嘞。哎呦，这真漂亮啊！你看看，这么大颗钻，你怎么跟我哥似的？我怎么就跟你哥似的了啊？我哥今天也老盯着这个戒指看，后来发现有点紧啊，还特意去店里扩大了一号。真的，从没见过他这么细心。你哥对你哪件事不细心呢？啊？哎，那小高除了送你一个戒指，还送你别的东西了吗？瞧你说的，这一个戒指还不够，还真得把心掏出来啊！哎呦，我的意思是说，咱们妍妍那么优秀，可不能随便的就。那小子占了便宜，对不对啊？你真爱对我好。哈哈。恩维斯先生，你这个混蛋，怎么还有利息骂人呢？哎，如果我没算错的话，明天应该是董事会决定你生死的日子了。哎呀，跟你这么长时间还是有交情的。看到你现在这个样子，我真的是想帮帮你。我可付不起你的薪水。我是可以接受分期付款的。你想清楚了吗？想清楚了。我觉得我是孤品难求，所以呢，我打算再升一份，二十年的钱。你这个混蛋！问你一下，你现在的眼睛怎么样？我好像得知你的眼睛跟大脑失去了连接，没察觉到吗？看着我死，你会高兴吗？哪能呢？恩维斯先生，一向那么大度，怎么变得这么小气呢？我主动联系你，肯定是要跟你谈合作的。对不起，我手上已经没有跟你谈判的价码了。别那么没自信嘛，本钱还是有的。再说了，你在董事会上失利，对我来说根本没有什么太多的好处。所以呢，我觉得你可以用 K 集团，外加一艘小型潜艇，来换取你可以喘气的机会。你这次打什么主意，李梦云？开始做全身以退的准备了吧？这个你不用操心，反正我想告诉你，现在的形势对你是有利的。把 K 集团和那艘鲨鱼潜艇交给你，又能为我做什么呢？让我想想啊，我或许可以把第一次下水试验的数据给你
，到时候你在董事会上就可以挺直腰杆，而且你可以跟那帮老家伙谈谈我说的价格问题。千万别耍花招，别忘了，水底下原来就有我们自己的探测设备。实验室去，对于我们来说，并不是一件很难的事情。鲨鱼一号，对不对？前两天我跟我女朋友去那边玩，我就顺便把它给拆了。什么？哦，告诉你一个好消息，我求婚成功了。祝贺我一下吗？
，白天在干什么？据说一直在上网。我要看一下他的上网地址。宋伟没回来。嗯，校长啊，请你帮个忙呗。红队，您这么大的领导，您用请，我这可真受不住啊。哎呀，米小冉，领导考验你的时候到了。行了行了，什么事儿？直接说。呃，这么说吧。嘀咕什么呢？你们。报告叶初，我想看一下高一天的上午内容。为什么打报告？这不是看你是在休息吗？下不为例。放心。IP 地址内部玩的，就是高端啊！真让人失望。但愿东方不亮，西方亮吧。哎，大秦，什么情况？一切正常。随时通报。明白。来，后面什么点？收到。有个新消息。今天上午有三名外籍人士偷偷潜入三岛市，这三个人之前跟 K 集团都有过联系，隐藏这么深，赶紧查一下吧，有问题及时汇报。好的。哦，对了，帮我买点东西。什么东西？三个不明身份的人有消息了吗？除了三个交通枢纽的监控照片以外，在常规道路的监控视频中都没有发现这三个。
散去。遗憾的是，给心灵我留下了印记。不好的都已过去，幸好剩下回忆。而我们无法知道未来命运，但要学会勇敢面对失去。哦，我知道你此刻有多么多么的伤心，最看不了你这样的哭泣。你不孤单，我的心有你。看天空。